वेलकम टू केम ऑफ केमिस्ट्री चैनल एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग विल्सन डिजीज एंड चिलेट थेरेपी बहुत हर इम्पोर्टेंट टॉपिक सो लेट स्टार्ट विल्सन डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है देखो आपकी बॉडी में ना हर चीज़ एक अगर नॉर्मल वे से हो रही है या जिस तरीके से उसको होना चाहिए उस तरीके से हो रही है तो हम बोल दें कि बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है बट कुछ भी अल्ट्रेशन आते हैं ठीक है तो हम बोलते हैं कि अब टॉक्सिसिटी हो रही है या कोई डिजीज क्रिएट हो गई है ठीक है तो जब आपके ब्लड में कॉपर एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है ठीक है एक सैरोलोप्लास्मिन एक प्रोटीन होता है जो कॉपर स्टोर करने का काम करता है और छः से सात कॉपर आयन्स को एक प्रोटीन मोलिक्यूल स्टोर कर सकता है लेकिन अगर इसकी डेफिशेंसी हो गई इट मीन्स कॉपर की अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज उसका स्टोरिंग फैक्टर जो है वो आपके पास डेफिशिएंट अमाउंट में है राइट right? तो विल्सन डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है इसका कोज है इसका कारण है किस वजह से होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कॉपर इन ब्लड आपके ब्लड में कॉपर एक्सेस में प्रेजेंट हो जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज सैरोलोप्लास्मिन एक प्रोटीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कॉपर इन योर बॉडी एंड इफ दिस प्रोटीन इज प्रजेंट एंड डेफिशेंट अमाउंट सो दैट मीन्स अभी आपकी जो कॉपर है वो ब्लड में एक्सेस में प्रेजेंट होगा राइट विल्सन डिजीज क्या करती है लीवर डैमेज कर देती है ठीक है एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी करती है और आपकी आइज में जो कोरोना है उस पर ब्राउन रिंग्स अपेयर होने लगती हैं ठीक है तो लीवर डैमेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड अपेयरेंस ऑफ ब्राउन रिंग्स इन कोरोना ऑफ आइज उसके बाद आता है कि इसको ट्रीट कैसे करें ऑब्वियस थिंग इज दैट जब भी आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी मेटल आयन तो हम मोस्टली उसको चिलेट थेरेपी का यूज़ करके ट्रीट करते हैं चिलेट थेरेपी में क्या होता है हम इंजेक्ट करते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस आपकी बॉडी में जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है उस मेटल आयन के साथ एंड बिकॉज वो मेटल आयन अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एंगेज हो गया इट मीन्स उसकी फ्री फॉर्म आपकी बॉडी में अब कम हो गई है और बिकॉज उससे आप उसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी ठीक है तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है चिलेट थेरेपी का ठीक है सो लिगेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद एक्सेस मेटल आयन एंड गेट रिमूव फ्रॉम बॉडी अब कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए जब हम लिगेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो बातें ये हैं कि जो हम लिगेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट ना करे बॉडी पे वो सिर्फ उसी मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं एंड जो मेटल कॉम्प्लेक्स बना उसका भी कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो और वो ईजिली रिमूव हो जाए हमारी बॉडी में से तो ये कुछ टू टू थ्री पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए वाइल वी आर सेलेक्टिंग लिगेंट्स ठीक है तो जो चिलेटिंग लिगेंट हम यूज़ करते हैं विल्सन डिजीज के लिए वो डी पेनिसलामाइन हम यूज़ करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है कॉपर प्लस एंड कॉपर टू प्लस के साथ भी हम दूसरे लिगेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं बट द मोस्ट कॉमन इज डी पेनिसलामाइन बिकॉज ये कॉपर प्लस एंड कॉपर टू प्लस दोनों के साथ ईजिली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है ठीक है उसके बाद ये आपका डी पेनिसलाइन का स्ट्रक्चर है इसको आप पोज करके याद करें कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है दूसरा बहुत ही फेमस है ई डी टी एथाइलिन डायामिन टाइट्रासीटेट ठीक है इसके हम ई डी टी ए हम एज सच यूज नहीं करते हम ई डी टी ए के कैल्शियम एंड सोडियम सोल्ट को यूज करते हैं ठीक है एंड नाइट्रोजन सोल्ट को भी यूज करते हैं सो so, ये आपका ई डी टी ए का स्ट्रक्चर है थर्ड कंपाउंड वी कैन यूज इज बी ए एल विच इज ब्रिटिश एंटी लिविसाइट एंड इसका आईपेक नेम है टू थ्री डाइमर सेप्टो प्रोपेन वन ओल राइट जैसे कि कॉपर पॉइजनिंग है जैसे हम विल्सन डिजीज बोल रहे हैं वैसे ही लेड पॉइजनिंग भी होती है उसको भी हम ई डी टी ए के कैल्शियम एंड सोडियम साल्ट का यूज करके ट्रीट कर सकते हैं एंड बी एल मीन ब्रिटिश एंटी लिविसाइट का यूज करके भी ट्रीट कर सकते हैं तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने एक बात समझी है कि विल्सन डिजीज का कोज क्या है इसके वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है हमारी बॉडी में राइट तो कोज इज कॉपर एक्सेस एंड डैमेज लीवर डैमेज डैमेज लीवर को हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो 
एंड कोरोना में ब्राउन कलर की रिंग्स अपेयर होती है तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं हम चिलेट थेरेपी का यूज़ करते हैं कौन सा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं हम डी पैनासिलमाइन यूज़ करते हैं ई भी हम यूज़ कर सकते हैं बी ए एल भी हम यूज़ कर सकते हैं बट मोस्ट कॉमन यूज इज डी पैनासिलमाइन ठीक है लेट पॉइजनिंग के लिए हम ई एंड बी दोनों यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर आई होप यू लाइक इट थैंक यू सो मच